ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಸಿಲ್ವರ್ ಮರದ ಕಟಾವಿನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಳಿಯಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಹುಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಕೂರದಿರುವಂತಹ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟಿಂಬರ್ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮರಗಳು ನೇನು ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮರಗ ಸಿಗ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದೇನಾಯಿತು ಒಂಥರ ಓ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲ್ವರ್ ತಂದರು ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕಿದರು ಕಾಡು ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಸಿರು ಅದು ಒಂದು ಮರ ಈ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸರ ಸುತ್ತ ಸಿಲ್ವರ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಬೀಳೋಂಥ ಎಲೆ ಅದು ಕರಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಮರಗಳ ಎಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರಗ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ್ಕಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಇದು ಮರನೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ತಳಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರ ಇದೆ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಮರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸಾಯ್ಲಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದು ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಿಲ್ವರಿಂದ ಏನು ಸಿಲ್ವರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆನ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಈ ಕಾಡು ಮರಗಳಿಂದ ಬಿ ಬೀಳುವ ಎಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನಂದರೆ ಈ ನಾವು ಆ ಗಿಡದ್ದು ಸುತ್ತ ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾಡು ಮರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಏನು ಒಂದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೇಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಬ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮರಗಳು ನಾವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಬ್ಸ್ಬೋದು ಅದು ಶೇಡಿಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಬರೀ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರದಿಂದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮರಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಡು ಮರಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ಮರಗಳಿಂದನೂ ಸಿಲ್ವರ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಬಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಡು ಮರಗಳದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು 
ಅದಕ್ಕೇನಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಧಕಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇ ಇವೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮರ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಮರವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆದ್ದುಲೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಬೇರುಗಳು ತುಂಬ ಮೃತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ತ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಿಲ್ವರನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ ನೀವು ರೈತನೊಬ್ಬನಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಲೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಎವಿ ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಎವಿ ರೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಮರಗಳಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಹತ್ತಿ ಮರ ಒನ್ನೆ ಮರ ಬೀಟೆ ಮರ ಇವೆಲ್ಲ ಮರಗಳಿದ್ದ ಇವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಸಖತ್ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿದ್ದ ಮರಗಳು ತಡಿತಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕೆಲವರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಫಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆರು ಹಾಕಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಕಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಗರು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಳ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ತಿನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಮಹಾಗಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೂಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಜಾತಿ ಮರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕೋದು ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತರಗು ಬಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅರೇಬಿಕ ತರಗು ಬಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೊಪ್ಪೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆರಳಬೇಕು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಈ ದೇಶೀಯ ಮರಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಅಂಥವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ನೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡಾಗೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೆರಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು ಇದು ಸಿಲ್ವರು ನೆರಳು ನೆರಳು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈಗ ದೇಶೀಯ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸ್ರಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಂದಿ ಇನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲೆ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ಮಹಾಗಣಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಐದು ಹಂತದ ನೆರಳಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕ
ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ